นบีมุฮัมมัดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในเผ่าหรือว่าในตระกูลที่มีเกียรติพิเศษที่มักกะเนี่ยเขาจะมีดารุนนะด้วยรัฐสภาประมาณนั้นนะปรากฏพันกว่าปีนี่อย่างนี้เลย Every Dean Podcast ทีนี้จะพูดถึงในแง่ของแบบอาณาจักรหรือพื้นที่เมื่อกี้เข้าสมุทรอาหรับก็คือตรงกลางตรงนั้นครับผมซึ่งในสมัยนบีจริงๆก่อนท่านนาบีด้วยซ้ำไปมันมีอาณาจักรพื้นที่ต่างๆที่สําคัญที่เราควรรู้จักก่อนก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องราวชีวิตของท่านนาบีก็คือหลักๆก็คือมี4ส่วนนะที่อยากจะพูดถึง1ก็คือจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์โอ้อันนี้คือยุคก่อนท่านนาบีเกิดว่ามีมีประเทศอะไรที่ดังๆนบีแล้วก็ในยุคท่านนาบีอ่าโอเคนี่คือนี่คือมหาอํานาจใหญ่ฝั่งตะวันตกในยุคนั้นอ่าโอเคก็คือจักรก็คือจักรวรรดิหรือว่าอาณาจักรไบเซนไทน์ซึ่งจริงแล้วจักรวรรดิโรมันเนี่ยเขาก็มีมาตั้งแต่ยุคก่อนพระเยซูจะเกิดอืมอ่าโรมันมีก่อนโรมันใช่โรมันเข้ามาแล้วอืแต่ว่าโรมันเนี่ยเขามาแตกเป็นโรมันตะวันออกหรือว่าไบเซนไทน์กับโรมันตะวันตกเนี่ยเมื่อประมาณสักคศสามร้อยสามร้อยก็กลายกลายเป็นโรมันไบเซนไทน์จนกระทั่งแล้วก็ฝั่งตะวันตกคือโรมันตะวันตกซึ่งนี้คือเป็นเป็นเรียกว่าเป็นมหาอํานาจของโลกในยุคเวลานั้นเหมือนเหมือนอเมริกาตอนนี้นะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจักรวรรดิโรมันคือคนนับถือศาสนาคริสต์กันส่วนฝั่งตะวันออกนี่ก็คือฝั่งแผ่นดินอิรักอิหร่านแล้วก็เลยไปก็คือจะเป็นจักรวรรดิเปอร์เซียคือจักรวรรดิจักรวรรดิเปอร์เซียในยุคราชวงศ์แซสซนิกหรือว่าแซสซเนียนเขาเรียกแซสซนิกอ๋อนี่นี่คือเปอร์เซียนี่คือเปอร์เซียซึ่งก็เป็นมหาอํานาจอีกฝั่งหนึ่งซึ่งระหว่างโรมันกับเปอร์เซียเขาก็มีการสู้รบกันไปมารวมถึงในยุคที่ท่านนาบีมีชุดอยู่ก็มีการสู้รบกันด้วยอย่างเช่นสุรอัลรูมได้ได้พูดถึงมีองค์การชื่ออัลรูมเลยใช่ไหมครับรูมนี่ก็คือโรมันอันนี้อันนี้บงบอกว่าโรมันนี่เขาก็เป็นชาติหรือว่ากลุ่มชนที่ไม่ธรรมดาในคุณอ่านมีอารูมเลยนะแม่นะอารูมโรมทุกคนรูมโอ้ยอดแล้วก็สามก็คือมีอาณาจักรที่เรียกว่าฮาบาชะฮาบาชะเราจะคุ้นฮาบาชะหรือว่าเอธิโอเปียแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่อมันไม่ใช่ชื่ออาณาจักรมันเป็นชื่อชื่อพื้นที่ฮาบาชะหรือว่าเอธิโอเปียมันเป็นชื่อพื้นที่ครับผมอาณาจักรคืออาณาจักรอักซูมจากอักซูมซึ่งเดิมนี่ก็มาหาอำนาจกันไปก็เป็นเป็นพื้นที่ใหญ่เป็นอาณาจักรใหญ่เพียงแต่ว่าเขามีความสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีกับจักรวรรดิโรมันเพราะว่าเขาเป็นคริสต์เหมือนกันโอเคโอเคเขาก็เลยเป็นเป็นเหมือนมันว่ามีมีมีมิตรไมตรีที่ดีไอที่โอเปียก็คือคนคนผิวสีใช่ใช่คนผิวสีอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรนะอันนาจาชีนาจาชีนี่เป็นชื่อตําแหน่งโอเคโอเคโอเคซึ่งนาจาชีที่ต้อนรับต้อนรับมุสลิมเนี่ยอันนี้คือนาจาชีในยุคของท่านนาบีซึ่งพอนาจาชีคนนี้เสียก็มีนาจาชีคนใหม่ขึ้นมาเหมือนซีซ่าประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งเขาอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งทวีปแอฟริกาด้านล่างนี้โอเคครับแต่ว่าถ้าถ้าเราดูแผนที่เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับอาหรับใช่ไหมครับผมก็คือมีทะเลเขาเรียกทะเลแดงตรงนี้ที่กั้นขวางเอาไว้อันนี้คือ3แล้วก็4ก็คือแผ่นดินเยเมนด้านล่างแผ่นดินเยเมนนี่ถ้าให้เราแบบให้เราเข้าใจง่ายคือมันเหมือนกับเป็นมันเป็นพื้นที่ที่มีการแย่งชิงกันยังชิงกันเหมือนเป็นแผ่นดินอาณานิคมอ่ะบางช่วงอยู่ภายใต้โรมันบางช่วงอยู่ภายใต้เปอร์เซียแล้วก็บางช่วงก็ถูกโรมันเอากลับไปแล้วก็จนกระทั่งถึงยุคนบีมุฮัมมัดนะก็คือเยเมนนี่อยู่ภายใต้เปอร์เซียจนกระทั่งกษัตริย์คนสุดท้ายของของเยเมนด้านล่างนี่ชื่อว่าบาซานรับอิสลามก็คือเข้าอิสลามเยเมนก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลามอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือที่อธิบายเรื่องนี้คือเพื่อให้เราเห็นภาพว่ามีอาณาจักรใหญ่ๆอยู่รอบๆข้างแผ่นดินอาหรับในตอนนั้นนะครับแล้วแล้วแล้วที่นบีเกิดอ่ะนบีเกิดที่อาหรับเข้าใจครับแต่ว่ามันถูกปกครองด้วยโรมันหรือว่าเปอร์เซียซึ่งซึ่งแผ่นดินอาหรับหรือว่าเข้าสมุทรอาหรับเป็นส่วนเป็นส่วนที่พิเศษมากคือก็คือโรมันก็ไม่เข้ามาเอาเอาเปอร์เซียก็ไม่เข้ามาเอาเอาเพราะว่าเพราะว่าในมุมมองของจักรวรรดิใหญ่เหล่านี้คือเขามองว่าที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่ทะเลทรายมีพวกป่าเถื่อนที่พูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ประมาณนั้นอ่ะนะแล้วก็โอเคมีมีกะบะอยู่นิดนึงในมุมมองของเขาก็ไม่เห็นมีความสําคัญอะไรสำหรับเขาเขาก็เลยต้องไปลบเลยก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้แย่งชิงกันส
นี่ก็อาจจะเป็นผลของดูอาของนบีอิบราฮิมที่ทําให้เมืองนี้ไม่มีคนมาลุกรันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครลุกรานได้แบบเข้าไม่ได้นะเป็นคํามั่นสัญญาของของอัลลอฮ์เป็นดูอาที่ถูกตอบรับของนบีอิบราฮิมสังเกตนะคนเข้าทําอะไรไม่ได้เลยนะกับว่าถึงทุกวันนี้โรมันเนี่ยเขาส่วนใหญ่เป็นคริสโอเคส่วนเปอร์เซียเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นโซโรอัสเตอร์ก็คือบูชาบูชาไฟบูชาไฟอ๋อส่วนเอสเตอร์เมื่อก่อนก็เปอร์เซียใช่บูชาไฟอ๋อบูชาไฟส่วนอักซุมเมื่อกี้หรือว่าฮาบาชาก็คือคริสเหมือนกันโอเคส่วนอาหรับเนี่ยหลักๆก็คือเป็นพวกบูชาเจวิตนั่นแหละก็คือเป็นอาหรับบูชาเจวิตเจวิตเจวิตคืออะไรครับแบรูปปั้นบูชารูปปั้นเทวรูปพวกนี้อ๋อเมื่อก่อนมีเทวรูปแล้วใช่ใช่โอเคโอเคแต่ว่าก็มีก็มียิวบางส่วนเช่นที่มาดินะเช่นที่คอยบัตเช่นที่ไตมะต่างๆนี่มีอยู่เอาแสดงแสดงว่าในพื้นที่เนี่ยที่ที่เมื่อที่อาหรับที่ท่านนบีจะเกิดเนี่ยก็มีชาวอาหรับอยู่แล้วก็บูชาเจวิตบูชาลูกปั้นแต่ก็ยังมียูอยู่ใช่ไหมใช่มียูมียูไม่ใช่ว่ามีแค่อาหรับใช่แล้วก็มีคริสบางส่วนเช่นคริสที่นัจรอนโอเคในทายอนกลับไปก็คือเป็นคริสในสมัยที่เป็นกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงโอเคแล้วก็กษัตริย์อบูนวัสที่ปกครองตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยเขาอ้างตนเองเป็นพระเจ้าแล้วเขาก็เลยสั่งลงโทษพวกที่นับถือพระเจ้าอื่นก็คือนับถืออัลลอฮ์นับถือพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเขาก็เลยลงโทษด้วยการขุดหลุมไฟขนาดใหญ่แล้วก็โยนทิ้งซึ่งในภาษาอาหรับเราเราเราเรียกว่าอัสซาบุลอุคดูดฉันจึงมีชาวคริสต์ที่นัจรอนแล้วก็รวมถึงแม้แต่ชาวอาหรับเองก็มีคนบางส่วนที่เราจะเรียกว่าฮันิฟหรือว่าฮูนาฟะคือเป็นชาวอาหรับเป็นชาวกุเรชแต่ว่าไม่ได้เชื่อในในพวกรูปปั้นรูปจวิตทั้งหลายเอามีอาหรับที่ไม่เชื่อใช่เขาเชื่อในพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าศาสนาของอิบราฮิมศาสนาบริสุทธิ์ศาสนาของอิบราฮิมใช่เมื่อก่อนก่อนอิบราฮิมใช่โอเคโอเคทีนี้เมื่อกี้ที่ดินบอกว่าในอาหรับเนี่ยมีจวิตรูปจวิตต่างๆครับผมคือรูปจวิตเนี่ยคือมันมาหลังจากยุคของนบีอิสมาอีนนะโอเคคือหลังจากลูกหลานของท่านมาหลายรุ่นทั้งมีจุดหนึ่งเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาเดินทางไปที่ไปที่แผ่นดินชามแล้วก็ไปเห็นว่าที่แผ่นดินชามเนี่ยมีการกะไหว้รูปจวิตต่างๆชามชามนี่คือตรงไหนครับเซีเรียอ๋อที่ประเทศซีเรียจอร์แดนซีเรียจอร์แดนจอร์แดนโอเคเขาเห็นว่ามีคนกะไหว้รูปบูชาเจวิตเขาก็เลยคิดว่าเราเขาน่าจะมีน่าจะพาสักสักสักตัวสองตัวสักตัวหนึ่งสักสองตัวกลับไปที่แผ่นดินเขาบ้างก็เลยเป็นที่มาของการที่แผ่นดินคาบสมุทรอาหรับหรือจึงเริ่มมีจเวทเริ่มมีรูปจเวทซึ่งก็จะมีจเวทนามชื่อต่างๆอย่างเช่นฮูบัลลาดอุซซามานัสก็ค่อยๆทยอยเข้ามาซึ่งรูปจเวทพวกนี้เนี่ยก็ไปอยู่ในตามตำแหน่งต่างๆของคับสมุทรอาหรับอันนั้นเป็นที่มาที่ไปเริ่มเริ่มต้นแบบนั้นเลยใช่แต่เดิมดั้งเดิมของศาสนาของนบีอิบราฮิมแล้วก็รวมถึงศาสนาของนบีสมาอินเนี่ยคือการศรัทธาหรือว่าเขารบสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียวมไม่มีรูปเจวิตไม่มีห้ามมีใช่อย่างที่เกินไปตอนในตอนแรกว่าคือคนน่ยรักนบีมุฮัมมัดด้วยหลายเหตุผลครับผมเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะว่าท่านเนี่ยที่มาที่ไปของท่านหนึ่งแล้วก็คือท่านเป็นลูกหลานของนบีอิสมาอิลโอเคอซึ่งนบีสมาอิลก็เป็นลูกของนบีอิบราฮิมหรือว่าอับราฮัมอ่าโอเคอในบรรดาอาหรับต่างๆเนี่ยก็มีหลายเผ่าหลายตระกูลนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในเผ่าหรือว่าในตระกูลที่มีเกียรติพิเศษก็คือรับหน้าที่ในการดูแลบริเวณอาคารกะบะหรือว่าเมืองมักกะนั่นเองโอเคครับซึ่งเราเรียกว่าเผ่ากุเรชเผ่ากุเรชโอเคเรียกว่าเผ่ากุเรชโอเคเผ่ากุเรชเนี่ยเขาก็มีตระกูลย่อยของเขาอีกซึ่งมีตระกูลที่สําคัญสําคัญอยู่ประมาณสักสิบตระกูลนะโอเคยกตัวอย่างเช่นอันนี้บันีฮาชิมอ่าบันีฮาชิมใช่เลยบันีฮาชิมก็คือก็คือเป็นตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดฮาชิมนี่ก็คือมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตลิบบินฮาชิมอ่าคือรุ่นรุ่นทวดอ่รุ่นทวดทวดท่านนบีชื่อฮาชิมก็เป็นชื่อตระกูลเลยอ่าก็เป็นชื่อตระกูลอ่าโอเคซึ่งเขาพิเศษเพราะว่าเขารับหน้าที่ในการดูแลฮุจัดฮุจัดคือคนที่ไปประกอบพิธีฮัตที่อาคารกาบะมาก่อนท่านนบีเกิดอีกหรอฮัตนี้เริ่มต้นตั้งแต่นบีอิบราฮิมเพราะที่ผมไปเวียนเวียนเวียนนี่ก็คือมีก่อนท่านนบีเกิดนั่นคือกระบวนการใช่นั่นคือวิธีการดําเนินประกอบพิธีฮัตตามที่ท่านนบีอิ
แล้วก็หน้าที่สําคัญของเขาก็คือเขาเหมือนเป็นผู้นําของเผาของเผาคูเดชว่าเขาดูแลเรื่องการปกครองการบริหารเอาจะเก่งเรื่องเรื่องการปกครองการเมืองเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่กูไม่จะเด่นเรื่องนี้ใช่ซึ่งเราก็จะคุ้นชื่ออ,อบูซูฟยานเอาที่ที่เบนดิงเล่าเนาะบูซูฟยานตาบอดก็มาจากตระกูลนี้ไม่ยากเหมือนกันแล้วก็เขาเป็นหัวหน้าตระกูลนี้ในตอนนั้นตอนที่นบีเกิดยาซิดก็ลูกของอบูซูฟยานมูอาวิยาก็ลูกของวาวิยาที่ว่าเปิดที่ซีเรียบูซูฟยานเหมือนกันใช่อุสมานบิดอัฟฟานก็ตระกูลอุมายะอุสมานบิดอัฟฟานคนลิฟาคนที่สามนะฮะใช่อุมายะเขาเป็นตระกูลตระกูลแบบอีลิทอะตระกูลหัวกะทิหัวกะทิผู้นําประมาณนั้นแล้วก็มีต่อมาคือบานิอัสซเป็นอิสระซันนี่เป็นตระกูลที่ดูแลดารุนนัดวะคือที่ที่มักกะเนี่ยเขาจะมีดารุนนัดวะเหมือนเป็นเหมือนเป็นสถานที่ประชุมหรือไม่ก็รัฐสภาประมาณนั้นนะอ๋อ,อมีตระกูลที่บรรดาแกนนําของตระกูลต่างๆก็จะมาประชุมกันตรงนี้เขาดูแลเรื่องการประชุมสมัยพันกับพิธีระเบียบระเบียบการประชุมข้อตัดสินต่างๆที่มาจากการประชุมในทํานองนั้นอ่ะทำนองนั้นเฮ้ยเมื่อประกอบพันกับพิธีอย่างนี้เลยซึ่งก็จะมีคนสําคัญเช่นท่านหญิงคอริจ่าคือภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดภรรยาก็มาจากตระกูลอาซัดซูเบบินอาวามซูเบบก็คือเป็นเพื่อนสนิทนบีคนหนึ่งเลยนะซูเบก็คือเป็นหนึ่งในสิคนที่ถูกรับรองสวรรค์แล้วก็วารกบินนอฟันโอ้วารกบินนอฟันก็ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเขาเหมือนกันคือชื่อพวกนี้มันจะมีมีส่วนสําคัญในการทําความเข้าใจในหลังจากนี้นะโอเคโอเคอันนี้เริ่มเริ่มนะทุกคนแล้วก็มีบานีอับดุลดาร์อันนี้ดูแลกะบะก็คือหมายถึงว่ากะบะความสะอาดของกะบะการบูรณะการซ่อมแซมการเปลี่ยนผ้าอะไรต่างๆก็คือเขาไม่ใช่เป็นตระกูลฮาชิมนะครไม่ใช่ฮาชิมนี่เขาดูแลฮุจจัดอ๋อดูแลฮุจจัดดูแลฮุจจัดคนมาทําพัดคือชาวกุเรศทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาดูแลมักกะทั้งหมดโดยรวมโอเคแต่เขาแบ่งหน้าที่อีกทีนึงว่าใครจะดูแลอะไรเป็นพิเศษอีกทีนึงโอเคโอเคก็มีอับดุลดาดูแลกะบะนี่คนสําคัญก็คือเช่นซอฮาบะคนหนึ่งที่ที่ผมชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวซอฮาบะคือสหายเพื่อนสาวกของท่านนบีของท่านนบีมุฮัมมัดคนนึงชื่อชื่ออะไรนะมุสามเป็นโอไมซ์มุสามเป็นโอไมซ์คนนี้เราคนนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าเป็นผู้พิชิตมาดินนะก่อนนบีจะอพยพสามารถพูดอย่างนั้นได้สามารถพูดอย่างนั้นได้แล้วก็มีอุสมาเป็นตอนละอันนี้ไม่ไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่คนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ดูแลกุญแจกะบะโอ้บีมีหน้าที่ประตูกะบะคือตระกูลเขาเขาเป็นคนดูแลว่าณปัจจุบันนะก็คนคนตระกูลนี้จริงเหรอเขาเป็นคนตระกูลนี้ตอนนี้ที่ว่ามีมีคนถือกุญแจกะบะเนี่ยเป็นคนตระกูลนี้ตระกูลคนนี้เลยใช่คุยเขาสืบพันศิลป์เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าตอนที่ตอนที่นบีไปพิชิตมักกะนะก็คือนบีก็เรียกว่าขอกุญแจมาเปิดนบีก็เรียกอุสมานเป็นตอนห้ามาเปิดแล้วก็นบีก็บอกว่านบีก็บอกว่ากุญแจนี้ก็จะอยู่กับตระกูลของอุสมานเป็นตอนห้าต่อไปฉะนั้นกษัตริย์ต่างๆเวลาจะเข้าไปในกะบ้าก็ต้องเรียกคนจากตระกูลนี้มากุญแจอยู่ที่เขาเป็นเกียรตินะเป็นเกียรติที่นบีให้เขามาชาวมาชาวแล้วก็มีต่อมานั้นสีนะห้าคือมีบานีนอฟัลอันนี้ตระกูลนี้เป็นตระกูลดูแลคลังเหมือนเป็นทรัพย์สินกลางของอชาวกุเรสประมาณนั้นดูแลเรื่องการเงินกลางสมัยพันกว่าปีนี่พี่ประมาณนั้นประมาณนั้นต่อมาคือ6ก็คือบานีไตยิมไม่ใช่ตามีมไหมอันนี้คนจะคนมักจะสลับกันระหว่างไตยิมกับตามีมระหว่างไตมีกับตามีมีคนจะสลับกันไตยิมนี่ก็คือไตมีก็คือเป็นตระกูลที่ดูแลเรื่องค่าปรับเมื่อเกิดเหตุพิพาทคือเช่นเช่นแบบทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องที่ต้องจ่ายค่าปรับอะไรบางอย่างต้องจ่ายกันแล้วกันคือตระกูลนี้จะเข้ามาจะเข้ามาดูแลหรือรับผิดชอบเรื่องนี้คือในบรรดาในในเผ่ากูเรชในเผ่าใหญ่ของกูเรชอ๋อมีมีมีดูแลเวลาเขาทะเลาะกันใช่ใช่ใช่ซึ่งคนดังในตระกูลนี้ก็คืออบูบักโอ้อับดุบักนี่คือผู้นําหลังจากท่านนบีเสียชีวิตคนแรกนะเป็นเพื่อนสนิทของนบีด้วยเพื่อนสนิทเลยนะสนิทด้วยคือชื่อชื่อพวกนี้ที่ที่ที่เอ่ยถึงนี่คือเป็นชื่อที่เราจะคุ้นมากขึ้นหลังจากนี้แล้วก็มีตอนละห้าบินอุบายดินละก็เป็นหนึ่งในสหภาพสิบคนที่ถูกรับรองสวัสดิ์เหมือนกันตอนละห้าบินอุบายดินละคือมันจะมีคนสิบคนที่ท่านนบีบอกว่าคุณได้เข้าสวรรค์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอีกนะฮะก็จะมีสิบคนที่รับรองสองชื่อที่ที่เอ่ยไปสามชื่อมีอบูบักด้วยที่เอ่ยไปก็จะเป็นหน
สดงว่าผมเข้าใจว่าทำไมเขาเก่งนะเหมือนเข้าอยู่ในตระกูลนี้แล้วก็เขาโดนขุนมาตั้งแต่เด็กมาซูมใช่ไหมใช่พ่อเขานี่คือก็คือเป็นเป็นหัวหน้าตระกูลเนี่ยพ่อเขาทําไมมูอาวิยะถึงเก่งเรื่องการปกครองบริหารแล้วเขามาจากตระกูลอุมายะนี่เป็นต้นนี่เป็นต้นประมาณแล้วตุกอุมายะจําชื่อให้ดีนะอุมายะคือใครตุกแล้วก็มีมักซูมนี่ก็เป็นตระกูลของอุมมูสลามะก็เป็นภรรยาคนหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดอุมมูสลามะมาชาอัลลอฮ์แล้วก็รวมถึงอบูจฮันอบูจฮันก็เป็นอบูจฮันก็ตระกูลนี้มักซูมเหมือนกันมักซูมเหมือนกันต่อมาก็คือบานีอดีตระกูลอดีอันนี้ดูแลเรื่องการทูตคือเวลามีเจรจาต่อรองระหว่างคนละเผ่าหรือว่าต้องหรือว่าหรือว่าหรือว่าแม้แต่ภายในตระกูลคูรัชเองเวลามีปัญหากันอคือคนนี้เขาดูแลเรื่องการทูตตระกูลนี้นะตระกูลอดีเวลามีความขัดแย้งหรือว่าต้องใกล้ต้องสื่อสารต้องเจรจากับเผ่าอื่นโอเคฮะก็ตระกูลนี้ซึ่งตระกูลนี้เป็นตระกูลของอุมัตอุมัตุคาตอบใช่โอ้ยี่บันนี้อาดีอุมัตุคาตอบใช่อุมัตก็คือคอลิฟ้าคนที่สองคนที่สองผู้นำคนที่สองโอเคโอเคฮะแล้วก็รวมถึงญาติของอุมัตก็คือสายบินเซดก็คือเป็นเป็นเป็นนนในตระกูลเดียวกันสายบินเซดก็คือเป็นหนึ่งในซอฮาบะในสิบคนที่ถูกรับรองสวรรค์แล้วก็เขาว่าเป็นน้องเคยของอุมัตเพราะเขาแต่งงานกับฟาติมะที่เป็นน้องสาวท่านอุมัตอุมัตก็เป็นหนึ่งในคนที่รับรองสวรรค์เหมือนกันใช่ใช่ใโอเคโอเคโอเคแต่ว่าเนื่องจากว่าบานีอดีเนี่ยพอช่วงหลังๆหรือพอในยุคท่านนาบีอ่ะคือชาวกุเรชเขาไม่ค่อยมีเรื่องต้องเจรจาอะไรกับใครเท่าไหร่บทบาทของบานีอดีก็เลยเหมือนแบบเหมือนลดลงไปหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็คือบานีจุมะกับบานีสหามอันนี้เรียกรวมกันได้ว่าเป็นตระกูลฮูซอยส์อันนี้ดูแลเรื่องตัดสินข้อพิพาทแล้วก็แล้วก็รวมถึงทรัพย์สินทรัพย์สินของลูกเจวิตที่คนที่คนมาถวายให้กับลูกเจวิตอ่ะจะแยกมาก็คือแยกมาอยู่ในในในคลังของของตระกูลนี้คือกูเดสเนี่ยโอเคเขาเขามีเรื่องบางอย่างที่เขาผิดเพี้ยนไปจากแนวทางของนบีอิบราฮิมก็จริงแต่ว่าบางอย่างเขาก็ยังดีอยู่เช่นเขาแยกทรัพย์สินฮารานกับฮารอมเขาแยกกันทรัพย์สินที่ที่ดีกับทรัพย์สินที่ไม่ดีเขาแยกฉะนั้นฉะนั้นพอเวลาที่เขาจะทําอะไรบางอย่างที่ดีนะเช่นแบบบุรณะอาคารกะบะเขาจะใช้ทรัพย์สินที่ฮาลานฮาลานนี่ก็คือทรัพย์สินที่คือทรัพย์สินที่ค้าขายอย่างอย่างดีอย่างบริสุทธิ์คนมาบริจาคอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นทรัพย์สินฮาลานแสดงว่าเขาเขาก็รู้เลยว่าอันไหนอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็ใช่ก็ก็เป็นมุมดีมุมหนึ่งของของชาวอาหรับในตอนนั้นอโอเคคือชาวอาหรับเองเขาก็เหมือนกับคนชนชาติอื่นนั่นแหละมีมุมดีและมุมไม่ดีเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดที่พูดมานะครับผมก็คือก็มาจากล้วนมาจากเฟเฮรนี่ชื่อจริงของกูเรชอ่าโอเคเฟเฮรชื่อจริงของเผ่ากูเรชคือเฟเฮรนี่ชื่อชื่อจริงเขาโอเคโอเคโอเคก็คือเนี่ยมาจากมาจากต้นตระกูลเดียวกันครับผมก็คือนบีเนี่ยมาจากนี้มาจากชาวกูเรชโอเคครับแต่นบีก็มาจากตระกูลฮาชิมซึ่งมีเกียรติพิเศษก็คือคอยบริการดูแลคนที่มาทําพิธีฮัตนี่คือความพิเศษครับผมซึ่งถ้าดูจากสายตระกูลนี้เราก็จะเห็นว่ามูฮัมหมัดลูกของอับดุลลอฮ์ลูกของอับดุลมุตตาลิบลูกของฮาชิมเมื่อกฮาชิมก็ไปอีกลูกของอับดุลมานาฟลูกของกุซอยลูกของกีลาฟลูกของมุรรอลูกของกาบลูกของลูไอลูกของกอลิบลูกของเฟฮ์หรือว่าเฟฮ์เฟฮ์เมื่อกี้นะแล้วก็ลูกของมาลิกลูกของอันนัดรลูกของกีนานะกีนานะคือใครไปกีนาก็คือก็คือเป็นต้นตระกูลขึ้นไปอีกอ่ะโอเคโอเคซึ่งนบีเคยเคยพูดถึงเอาไว้โอเคแล้วก็ลูกกีนานะก็ลูกของคูไซมะลูกของมุดริกะลูกของไอยัสลูกของมุดนิซาตมาอัดแล้วก็ไปที่อัดนานเมื่อกี้เราก็เลยเรียกอาหรับที่เป็นลูกหลานของนบีอิสมาเอลว่าอาหรับอัดนานีเมื่อกี้อ๋อเพราะว่ามีลูกมีลูกหลานคนหนึ่งของนบีอิสมาเอลชื่อว่าอัดนานแล้วเขาคงเขาคงเป็นแบบเหมือนเป็นคนดังคนใหญ่คนโตก็เลยเรียกเรียกชื่อเขาแทนโอเคเป็นอาหรับอัดนานีที่ว่าเมื่อกี้นะฮะซึ่งจากอัดนานีก็มีก็มีพระบุตรเขาเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกอยดัตลูกของนบีอิสมาอินโอเคอันนี้คือต้นตระกูลที่มาว่าท่านนบีอิสมาอ่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยต้นตระกูลมาจากอิสมาเอลยังไงใช่ใช่สมาเอลก็คือลูกท่านนบีบรอฮิมใช่ครับต้นตระกูลกองทัพช้างเหรอเบนใช่กองทัพช้างมาบุกมาบุกที่กาบว่าใช่ไม่ไม่เดี๋ยวเดแล้วอาหรับมี